चलो के लिए पूरा टूडे वी विल सी सम रिमेनिंग टाइप ऑफ कैंसर तो अभी तक हमने बहुत सारे टाइप्स कैंसर के देखे हैं और जो अभी ओनली ब्रेन के कुछ नर्स के ब्रेन के कुछ कैंसर के टाइप जो आज हम देखने वाले और कल हमने जो मिक्स कैंसर देखे उसमें से एक दो चार टाइप के कैंसर टाइप रहे वो हम पहले कवर कर लेते उसके बाद फिर न्यूरल प्लेट के कैंसर हम देखेंगे यस और ये हमारा टाइप्स ऑफ कैंसर पे ये लास्ट लेक्चर है उसके बाद हम होम्योपैथिक अप्रोच देखेंगे फिर देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट तो मिक्स कैंसर में मिक्स कैंसर में शॉन सेल्स कार्सिनोमा शॉन सेल्स सो शॉन सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शॉन सेल्स आर डिराइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट यस सो न्यूरल क्रेस्ट से सेल से ही शॉन सेल्स कार्सिनोमा होता है उन सेल्स को ही शॉन सेल्स कहते हैं एंड प्ले क्रुशियल रोल इन द मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन ऑफ द मोटर एंड सेंसरी न्यूरोन्स ऑफ द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पी एन एस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दे आर मेनली रिक्वायर्ड फॉर इंसल्टिंग माइलिन सिथ और माइलिनेटिंग एंड सप्लाइंग न्यूट्रिय टू इंडिविजुअल नर फाइबर्स दैट इज एक्सॉन्स ऑफ पी एन एस न्यूरो सो दिस इज शॉन सेल्स ऑफ पेरी feral nervous system you can see here the shawn cells yes the figures the pictures of shawn cells yes these are the shawn cells Shawn cells of peripheral nervous system having three types of cancers. Two are benign and one is malignant. So benign cancer is squanoma or schwannoma. Yes. So schwannoma it is psychotic growth, benign, and neural moma, neural moma or neural moma. Psychosis benign, then malignant schwannoma is syphilitic. Malignant schwannoma. So you can see the phases of schwannoma cells, and see the growth in the schwannoma or schwann cells. Yes. The slide change name. Okay. Yes. So. This is first slide. 
Sean cells of peripheral nervous system. You can see here the Sean cells, this type of Sean cells, which is growth, hoti hai, abnormal growth. Hoti hai. You can see in uh, the second figure or diagram, see the growth in the Sean cells and this growth in few patients in the two types that is schwannoma and neural moma this is benign growth and the malignant growth called schwannoma malignant yes. Sean cells of peripheral nervous system schwannoma अगर आप में से किसी ने विजयकर सर के सेमिनार्स अटेंड किए होंगे तो सर ने एक शॉनोमा की एक केस बताए थे जो कंप्लीट क्योर उस केस में हुआ था बहुत अच्छी केस थी शॉनोमा ट्यूमर की शॉनोमा साइकोसिस बिनाइन शॉनोमा इज अ रेयर टाइप ऑफ ट्यूमर दैट फॉर्म्स इन द नर्वस सिस्टम Shonoma grows from cells called Shon cells. Shon cells protect and support the nervous cells of the nervous system. Shonoma tumors are often benign, which means they are not cancer. But in rare cases, they can be cancer or they convert into cancers. So, you can see here vestibular schwannoma. See the growth. Vestibular schwannoma. In the first picture, you can see the big growth of schwannoma cells. And in the vessels, you can see, or in the nerves, you can see schwannoma growth. Yes. This is schwannoma tumor. Then, second type. Neural moma, it is psychotic, benign. So, ye kaise hota hai? Neural moma. Sean cells or neural, neural, neural lima. Yes. Sean cell or neural, neural lima are cells that are responsible for the production of myelin C. Around neuronal axons, a schwannoma, also known as a neurinoma. Yes. So, schwannoma, also known as, is ka other name, neurinoma bhi hai, or neural moma, is the type of nerve shape. Tumor that is formed by Sean cells. The cells form the inserting layer around the peripheral nervous system or peripheral nerves. Schwannomas can grow on peripheral nerves or nerve roots. So, schwannoma kaha grow hota hai? Kaise grow hota hai? Ye humne dekha. It is also called as neurinoma or neural moma. Yes. So, देखो इतने difficult names ये tumor के हैं, लेकिन क्या होता है? ये हमें terminology सब पता होनी चाहिए. Mostly बहुत से homeopath के पास जब patient आता है, तो वो से new homeopath या फिर कुछ old homeopath जिनको ये पता ही नहीं होता है कि इस type का भी disease है. ऐसे बहुत बार होता है, बहुत doctor से भी मैंने सुना है कि यार बहुत पेशेंट ऐसे ऐसे डायग्नोसिस लेके आते हैं कि कभी हमने देखा भी नहीं सुना भी नहीं लेकिन ये आने के बाद अगर हमें ये पता है तो हमने वो कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं आई कैन ट्रीट दिस तो ये टर्मिनोलॉजी ये डिजीजेस हमें पता होने चाहिए कि इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं कैसी किस टाइप की ग्रोथ है मैलिग्नेंट है बिनाइन है है ना क्यूरेबल है नॉन क्यूरेबल है क्यूर होगा नहीं होगा ये सब चीजें पता होने के लिए ये पढ़ना जरूरी है 
और बहुत से डॉक्टर ऐसा करते हैं कि जब पेशेंट आता है तब फिर वो आ, उस पेशेंट को बताएंगे ठीक है आप पहले हिस्ट्री दो ये करो फिर दो तीन दिन उसको पढ़ने में लगाएंगे फिर वो सब पढ़ने के बाद मेडिसिन निकालेंगे लेकिन अगर हमें पहले ही पता है कि इस टाइप के भी डिजीज होते हैं इस टाइप के डिजीज हम क्योर कर सकते हैं यस क्योंकि डिजीज का नाम कैसा भी हो कितना भी बड़ा हो कितना भी कठिन हो वो मायना नहीं रखता है क्योंकि होम्योपैथी में डायग्नोसिस के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्रोसेस क्या है क्या हो रहा है तो बिनाइन हो कि मैलिग्नेंट हो प्रोसेस एक ही है मल्टीप्लिकेशन लेकिन बिनाइन में थोड़ा कंट्रोल होता है और नॉन डेंजरस होता है लेकिन मैलिग्नेंट में वो डेंजरस बन जाता है डेंजर टू लाइफ हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है डिस्ट्रक्शन होता है डी जनरेशन होता है इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रोसेस है ये एक ही प्रोसेस है जो एक कंट्रोल में होती है और एक आउट ऑफ कंट्रोल होती है लेकिन दोनों में अप्रोच ये इंपॉर्टेंट होता है वो और वो अप्रोच समझने के लिए अप्रोच हमें अप्लाई करना होता है तो अप्रोच अप्लाई करने के लिए ये पैथोजेनेसिस ये पैथोलॉजी उसके डेफिनेशन उसमें क्या हो रहा है ये सब हमें पता होना जरूरी है इसलिए ये हम सब पढ़ रहे हैं यस सो यू कैन सी द ग्रोथ ऑन टर्म ग्रोथ ऑन फार्म एंड इन द यस सी द on the middle of tongue on the corner of tongue you can see the growth that is called neurinoma or neurinoma yes do naam iske hai neurinoma and neurinoma it is the growth or tumor of shon cells yes then malignant schwannoma shon cells थ्री टाइप्स के ट्यूमर्स देता है सो शॉन सेल्स और न्यूरिल मा आर सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइलिन शेप अराउंड न्यूरोनल एक्सोन्स अ शॉनोमा ऑल्सो नोन एज अ न्यूरिनोमा और न्यूरिल मोमा इज अ टाइप ऑफ नर्व शेप ट्यूमर दैट इज फॉर्म बाय शॉन सेल्स तो मोस्टली मैलिग्नेंट ट्यूमर में शॉन सेल के जो शॉन सेल का मैलिग्नेंसी है मैलिग्नेंट ट्यूमर है मैलिग्नेंट ग्रोथ है आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ है उसमें मोस्टली नर्व सिट इन्वॉल्व होता है सो नर्व सिट ट्यूमर दैट इज फॉर्म बाय शॉन सेल द सेल्स फॉर्म द इंसल्टिंग लेयर सॉरी इंसुलेटिंग लेयर Around the peripheral nerves, yes, schwannomas can grow on peripheral nerves and nerve root. So, जो nerves को protect करती है, जो nerves को covering होता है, that is the myelin sheet, nerve sheet. उसमें ही ये growth start हो जाती है. And in the pictures, you can see the patients of malignant schwannoma see in the leg on the face in the eyes yes see the shape of face kis tarah se distorted hua destruction ho raha hai thai mein yes this is the because of malignant schwannoma yes. now the six layer neural plate न्यूरल प्लेट में बहुत सारे सेल्स होते हैं उसमें ग्लियल सेल्स सो ग्लियल सेल्स आर अ टाइप ऑफ सेल्स दैट प्रोवाइड्स फिजिकल एंड केमिकल सपोर्ट टू न्यूरॉन्स एंड मेंटेन देयर इन्वायरमेंट ग्लियल सेल्स का ये फंक्शन जो केमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को एंड मेंटेन देयर एनवायरनमेंट लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ग्लियल सेल्स आर समटाइम्स कॉल्ड द ग्लू 
of the nervous system as well as neuroglia or just glia. So these are the glial cells. You can see here the picture of glial cells or glia. So there are two types of cancers or two types of growth yeah, for tumor of glial cells, a glioma. Glioma grade one. There are three anaplastics is sepilitic malignant. So second type is glioblastoma, multiform grade four sepilis. So both the disease of glial cell are malignant and sepilitic. First type that is glioma. Glioma is a common type of tumor originating in the brain. About 33% of brain tumors are gliomas which originate in the glial cells that surround and support neurons in the brain, including astrocytes, oligodendrocytes, and epidymal cells. Yes, epidymal cells. So these are three types of cells involved in this glioma, astrocytes, oligodendrocytes, and epidymal cell. So anaplastic astroma, grade 3, anaplastic astroma is a rare malignant brain tumor that arises from astrocytes, the supportive, supportive cells in the nervous system. So astrocytes gives rise to astroma or astrocytoma. So you can see here grade 3 glioma in the brain. See the big huge tumor in the brain. In this picture also you can see the big tumor. This is anaplastic astrocytoma. It is purely sepilitic and malignant. So जब से हम ये ट्यूमर्स का सेशन ले रहे हैं, ये रिपोर्ट पांच-छह सेशन हमारे ट्यूमर पे हुए हैं। लास्ट वीक से हम ये कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी ये बात जरूर मार्क की होगी कि जब भी हम कोई टॉपिक देखते हैं या फिर टॉपिक सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो उस टाइप के पेशेंट्स हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। ये बात कितनी बार मैंने एक्सपीरियंस की है कि जब हम एसीपीएच पढ़ने जाते थे, फिर उसके बाद एसीपीएच प्लस में गए, तो जैसे हम वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे जो भी टॉपिक पढ़ते थे, तो उस टाइप का पेशेंट हमारे पास उस वीक में आता ही था। ये पता नहीं ये क्या साइंस है, I don't know, but कुछ ना कुछ है, जरूर है इसके पीछे जो वर्क करता है, आप हम होमे बैठे पढ़ते तो 100 परसेंट वहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी है जो इसको पॉजिटिवली वर्क करती है, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो इस टाइप का वो फ्लो या फिर वो और हमारे तरफ खींचती है that positive energy. तो देखो जब से हमने जब से मैंने ये topic लिया है तो इस 8-10 दिन में एक uh, last week से मेरे पास near about 6 patient 6 patient के phone और वो भी uh, local नहीं other states से आए हैं कि एक patient था जो brain tumor की वजह दिल्ली का patient है जो brain tumor की वजह से 2 साल से कोमा में है उनको उनका फोन आया कंसल्टेशन के लिए देन एक ब्रेन सिस्ट का पेशेंट आया और आ, कल ही एक पेशेंट का फोन आया कि उनको कंसल्ट करना है वो भी ब्रेन ट्यूमर का है ऐसे नियर अबाउट 6 पेशेंट के 
कंसल्टेशन के अपॉइंटमेंट आए हैं तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी हमने ये टॉपिक लिया और उसके पीछे वो पेशेंट्स हमारी तरफ खींचे जा रहे हैं तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी वर्क करती है यस तो ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों ने भी किया अगर आप लोगों ने किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया तो जरूर उसे शेयर करें अगर आप शेयर करते यस What do you want? किसी ने मैसेज डाला है अतुल महाजन वॉट डू यू वॉन्ट किस पे का है यस दिस इज कॉन्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो वर्क करता है तो ये किस किस ने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप लोग या फिर आप लोगों के पास आ, ऐसा कोई इस वीक में पेशेंट आया है डॉक्टर अतुल महाजन आप अनम्यूट करके बात करो आप अनम्यूट करके बोलो डॉक्टर अतुल महाजन सर यस आप मैसेज डाल रहे हैं चैट बॉक्स में उससे अच्छा बात करो एक्चुअली सर मैं वही बोलने वाला था कि तुम क्या चाहते हो वही मिलता यस yes, हम जो चाहते वही होता है yes. क्योंकि जो चाहते वो पॉजिटिविटी होती है पॉजिटिवली हम चाहते हैं और वो पॉजिटिविटी वो एनर्जी को वो करना ही पड़ता है वो बराबर उस टाइप के वेज ओपन करते हैं उस टाइप के ओपनिंग ओपनिंग्स हमारे सामने रखते हैं और ऑटोमेटिकली बातें वैसे होते जाती है वैसे काम होते जाते हैं तो ये मतलब ये वंडर है कि ये आठ दस दिन में मेरे पास छ ब्रेन ट्यूमर के ब्रेन कैंसर के और ट्यूमर के पेशेंट आए बहुत ही अच्छी एनर्जी है तो डेफिनेटली यहाँ पे होम्योपैथी एक एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी है पॉजिट्रॉन है जो विजय कर सर हमेशा कहते थे कि इसके पीछे वो एनर्जी जैसे आप सोचोगे जैसे आप इसको पढ़ोगे तो आपके पीछे वो एनर्जी काम करना शुरू कर देगी वो उस टाइप का इन्वायरमेंट बनेगी बनाएगी तो अपने आप वो पेशेंट आपकी तरफ खींचे जाएंगे यस तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है तो ऐसा आप लोगों ने भी आपके प्रैक्टिस में जरूर ये एक्सपीरियंस किया होगा और आपको जरूर ये एक्सपीरियंस होगा अगर किसी ने नहीं किया होगा तो लेकिन आपको वो बहुत दिल से बहुत विश्वास के साथ वो पढ़ना पड़ेगा यस तो उसमें से एक केस मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको Uh, कुछ उसकी हिस्ट्री बताया था और आप लोगों को बोला था कि आप रूब्रिक फाइंड आउट करो याद है टेम्पोरल सिस्ट की मैंने केस बताया था एक छोटा बच्चा सेवन स्टैंडर्ड का बहुत ही स्मार्ट क्यूट बॉय जिसको टेम्पोरल रीजन में सिस्ट हुआ आपको उसका रिपोर्ट uh, आपको दिखाता हूं व्हाट्सएप पे है तो आप लोगों को अगर याद है वो केस तो आप उन लोगों ने क्या क्या रूब्रिक्स निकाले बोलिए बताइए क्या रूब्रिक्स आप लोगों ने निकाले उस केस में भूल गए आप आपको मैंने बताया था कि बोला था कि आप मुझे याद दिलाना मैं वो केस आप लोगों से वापस डिस्कस करूंगा यस बोलिए 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 फास्ट हम लाइव है इसलिए टाइम होता है बहुत नहीं मैं वो रिपोर्ट आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि वो इसमें मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूं एम आर आई ब्रेन रिवियल्स देर इज फ्लूड सिग्नल 
intensity cystic lesion in the right medial temporal region. Yes, this is likely to represent focal dilatation of the temporal horn of right lateral ventricle. This could be a benign cystic lesion. Maybe neurological or neuroglial, yes, neuroglial cyst. The brain parenchyma surrounding the cystic lesion relatively show normal signal intensity. So this is a neuroglial cyst. Yeah. So, जैसे ये टॉपिक स्टार्ट किया फर्स्ट केस ये आई उसके बाद और पांच केसेस मेरे पास आए तो ये एक पेशेंट का मैंने आप लोगों को हिस्ट्री बताया था तो उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम फियर एंड फ्राइट और फियर ओवर पावरिंग सडन फियर क्योंकि थंडर स्टॉर्म हुआ लाइटनिंग हुई और इतना वो आवाज वो लाइटनिंग और एक आ, उनके बाजू में जो टेंपल था टेंपल पे आ, आ, क्या बोलते हो बिजली गिर गई और उसकी वजह से वहां पे 15 लोगों की डेथ हो गई और वो सुन के वो सब देख के क्योंकि बच्चा अकेला घर में था और उसकी ओल्ड एज दादी घर में थी ग्रैंड मदर तो जैसे ये सब 10-15 मिनट चला तो वो 10-15 मिनट में वो इतना डर गया था कि वो उसने उसके दादी को जो चिपक के बैठा तो आधा घंटा निकला ही नहीं तो फियर ओवर पावरी इस द फर्स्ट टू ब्रिंग देन एलिमेंट्स फ्रॉम फियर फ्राइड भी ले सकते हैं यस और और एक रूब्रिक क्योंकि देखो सिस्ट है न्यूरल ग्लूमा है सिस्ट है और जनरली सिस्ट और ट्यूमर का कॉन्फ्लिक्ट होता है इनसिक्योरिटी तो फियर तो है इनसिक्योरिटी फियर यहां पे है लेकिन और भी कुछ तभी इनसिक्योरिटी है जो इस केस में उसको इस प्रोसेस के लिए स्टिमुलेट किया तो ये एक दिन में और 10-15 मिनट के फियर से तो एकदम से नहीं हो सकता जरूर यहाँ पे वो इन्वायरमेंट बनने के लिए जिस चीज ने हेल्प किया दैट इज द इनसिक्योरिटी फियर तो वो क्या था हम हम सिर्फ सिंपल एक चीज पे कि एलिमेंट्स फ्रॉम फियर एंड फ्राइट ऑफ थंडर स्टॉम और द फियर ओवर पावरिंग पैनिक अटैक्स ऑफ ओवर पावरिंग ये एक आ, आ, बात देख के हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते तो ये ये उसकी बॉडी इस चीज को क्यों प्रोन हुई क्यों ये सेल्स को इस टाइप में लेके गई कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए कौन सी प्रोसेस है तो हम हमारा जो अप्रोच होता है तो हमारा अप्रोच होता है प्रो एंड प्रो तो इसके पहले भी ऐसे कुछ घटनाएं हुई होंगी जिसकी वजह से उसका माइंड इनसिक्योरिटी में था फियर फ्राइट हुआ यस तो ये उसका पॉजिटिव फैक्टर फियर एंड फ्राइट फियर ओवर पावरिंग ये तो है ही लेकिन उसके और हिस्ट्री में क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है इनसिक्योरिटी तो ऐसा क्यों ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से उसका ब्रेन के सेल्स बहुत इनसिक्योर हुए और उसको वहां पे ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट किया तो वो इनसिक्योरिटी थी क्योंकि वो उसको एक बड़ा भाई है तो जैसे ये हुआ तो उससे बड़ा जो भाई है उसका घर में पहले से बहुत लाड़ प्यार था उसके बाद ये हुआ तो बचपने से ये ऐसा देखते आए कि बड़े भाई का बहुत लाड़ प्यार होता है उसकी हर बात पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं उसने जो मंगा वो पट से उसे मिल जाता है और इसको दो तीन बार बोलना पड़ता है तो वो हमेशा अगर इस इसको कुछ चाहिए और वो उस दिन लाके नहीं दिया तो ये हर बार ये उनको एग्जांपल देता था कि जैसे बड़े भाई मांगते हैं तो आप पट से लाके दे तो और मैं मांगता हूं तो मुझे जल्दी मिलता नहीं है 
इसका मतलब आप लोग उन उसको ज्यादा प्यार करते हैं मुझे नहीं करते तो ये ये एक इनसिक्योरिटी का टाइप है कि उसके माइंड में ये ऑलवेज रहता है कि आई एम इनसिक्योर क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे से नहीं बड़े भाई से ज्यादा प्यार करते हैं यस तो एक ये इनसिक्योरिटी देन कुछ शायद वन मंथ बिफोर उसके स्कूल में स्कूल में एक इंसिडेंस हुआ कि उसके जो इसकी जो बहुत फेवरेट टीचर थी उसका ट्रांसफर हो गया तो वो टीचर चली गई उसके जगह पे दूसरी टीचर आई तो वो टीचर इससे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती थी और इससे मतलब जैसा इसने एक्सपेक्ट किया वो टीचर बहुत फ्रेंडली थी उसको बहुत लाइक करती थी इसको बहुत प्यार भी करती थी तो हर बात वो मतलब ये कुछ इसने किया तो टीचर उसको निगलेक्ट कर देती थी बिकॉज ऑफ हर लव एंड एफेक्शन तो इस वजह से उसको ये कहीं तभी बहुत हर्ट हुआ कि वो टीचर गई तो अगेन ही बिकम इनसिक्योर कि ये टीचर कैसी है वो एक्चुअली क्लास टीचर ही थे तो वो ये नए क्लास टीचर के प्रति इनसिक्योर था कि ये टीचर मुझे डांटते हैं ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं ये आ, मारेंगे क्या लाइक like दिस तो एक इनसिक्योरिटी वो टीचर के प्रति भी थी और इन्होंने क्या किया इसने एक ग्रुप बनाया पूरे क्लास के स्टूडेंट को उसमें लिया और वो प्रिंसिपल के पास गए और प्रिंसिपल को एक रिक्वेस्ट लेटर दिया और वो लेटर में लिखा कि हमें पहली वाली ही टीचर चाहिए आप कैसा भी कीजिए वो टीचर को हमें वापस लेके आइए हमें ये दूसरी वाली टीचर नहीं चाहिए तो ये बात वो सेकेंड टीचर को पता चली फिर वो टीचर ने और आ, इन आ, मतलब इसको डांटना शुरू किया इसके ऊपर और स्ट्रिक्ट हो गई और एक दिन इसको आ, उनकी जो रेस्टरूम थी वहां पे बुला के डांटा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया तुम बहुत रूड हो और या फिर मतलब स्टूडेंट को उन्होंने उनके लैंग्वेज में बहुत कुछ कहा बहुत कुछ डांटा ये और डर गया तो और उसको वो इनसिक्योरिटी फिर बार बार क्लास में कि ये टीचर और भी कुछ करेंगी मुझे फेल करेंगी क्या मुझे और डांटेंगे क्या पेरेंट्स को बुलाएंगे क्या लाइक इस तरह के बात थी उसके माइंड में कंटिन्यू चल रही थी तो ये वो सॉइल है जो उसको ब्रेक उसके ब्रेन को इनसिक्योरिटी में लेके जा रहा था और उस दिन का वो इंसिडेंस जो सडन हुआ वायलेंट था तो उससे एकदम वो हो सकता है वो सिस्ट पहले से ही डेवलप हुई उसके बाद वो एकदम से ग्रो हो गई और फिर जिस जिस दिन ये इंसिडेंस हुआ सडन वायलेंट थंडर स्टॉम का लाइटनिंग का उसके नेक्स्ट डे इसको कन्वर्जन आया यस तो सीवियर कन्वर्जन आया ही बिकम अनकॉन्शियस उसके बाद फिर सब ट्रीटमेंट हुई एम का निकाले उन्होंने फिर पता चला कि उसके ब्रेन में सिस्ट है तो अब हमें यहाँ पे क्या लेना चाहिए यस yes. अब मैंने पूरी हिस्ट्री आप लोगों को बताया एक रूब्रिक भी आपको बताया एक नहीं दो रूब्रिक बताया एलिमेंट फ्रॉम फियर फ्राइट देन फियर ओवर पावरिंग अब आप अदर रूब्रिक बताइए यस यस एलिमेंट फ्रॉम फियर फ्राइट डॉक्टर अतुल महाजन लिख रहे हैं आप बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके एलिमेंट फ्रॉम फियर फ्राइट रिएक्शन इज क्लिंगिंग डिलूजन निग्लेक्टेड जिलसी सबलिंग सबलिंगिंग यस एंटीसिपेशन फियरफुल डिस्पोजिशन सेंसिटिव टू रूडनेस एंड क्रिटिसिजम यस स्पेस ऑफ उपाइंग लीजन ट्यूमर ब्रेक ये सब रूब्रिक डॉक्टर अतुल महाजन ने बताया यस yes. और भी बहुत लोग हैं आज बहुत डॉक्टर्स हैं आप बताइए और कौन सी रूब्रिक हम यहाँ ले सकते हैं एंड विच विल बी द रेमेडी यस बताइए फास्ट तो यहाँ पे आ, मैं अतुल डॉक्टर अतुल महाजन के एक रूब्रिक का 
रूब्रिक के लिए बताऊंगा कि उन्होंने जैसे कहा कि निगलेक्टेड फीलिंग डिलूजन निगलेक्टेड फीलिंग डिलूजन निगलेक्टेड के बजाय क्योंकि हंड्रेड परसेंट निगलेक्शन नहीं था उसे पेरेंट्स की तरफ से लेकिन ये इसका डिलूजन था कि उसे बड़े भाई को ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और इसे नहीं तो वहां पे हम निगलेक्शन के बजाय निगलेक्टेड फीलिंग के बजाय हम एप्रिशिएटेड नॉट ये रूब्रिक ले सकते हैं डिलूजन एप्रिशिएटेड नॉट यस तो थर्ड रूब्रिक हुआ डिलूजन एप्रिशिएटेड नॉट यस देन उसका एक डिजायर फॉर स्वीट बहुत ही था क्रेविंग फॉर स्वीट यस तो क्रेविंग फॉर स्वीट बहुत ज्यादा था उसका तो हम क्रेविंग फॉर स्वीट भी ले सकते हैं और बताइए और एक रूब्रिक था उसका स्पेशल रूब्रिक उसे जब भी कुछ भी होता था अगर घर में किसी ने डांटा स्कूल में कुछ हुआ इवन टीचर ने कुछ बोला तो वो जाके अकेले में जाके बैठता था और अपने नखून खाता था घर में भी वैसा ही था कि वो अकेले में जाता था और अपने नखून खाता था दैट इज नेल बाइटिंग एंड नेल बाइटिंग अगेन इंडिकेट्स दैट एंगर सफ्रेस इमोशन सफ्रेस यस तो नेल बाइटिंग भी हम यहां पर ले सकते हैं इट इज हिज रियक्शन and also called disposition also. so nail biting भी एक रूब्रिक हम यहाँ ले सकते हैं सो so, अभी बहुत सारे रूब्रिक्स हमारे पास हुए एक एलिमेंट फ्रॉम फियर फ्राइट देन फियर पैनिक अटैक्स ऑफ ओवर पावरिंग देन डिलूजन एप्रिशिएटेड नॉट देन नेल बाइटिंग एंड फूड स्वीट डिजायर रेमेडी इज क्लियर सो yes. so, कौन बताएगा रेमेडी बोलिए रेपटराइजेशन में पांच रेमेडीज आए पल्सेटिला आर्सेनी कार्सिनोसिन कॉस्टिकम एंड अर्जेंटिकम नाइट्रेट यस ही इज हॉट एंड थर्सलेस सो हॉट एंड थर्सलेस में पल्सेटिला कार्सिनोसिन एंड अर्जेंटिकम नाइट्रिकम थ्री रेमेडीज पल्सिटिला नेल बाइटिंग मोस्टली नहीं करता है पल्सिटिला वॉन्ट्स कंपनी वो अकेले में नहीं बैठेगा सो पल्सिटिला यहां से हम रूल आउट कर सकते हैं देन कार्सिनोसिन एंड अर्जेंटिकम नाइट्रिकम ही इज वेरी गुड बॉय good image also very cute yes very cute boy so arsenicum nitricum or carcinosin see again one thing cancerous growth though it is benign but it is cancerous growth carcinosin carcinosin तो यहीं पे हम मार खाते हैं जैसे मैंने कार्स मतलब कैंसरस ग्रोथ था तो पट से कैर्सिनोसिन पे चले गए लेकिन हमें हमारी हमारा रूट हमारा वे हमारा थिंकिंग प्रोसेस कभी नहीं छोड़ना चाहिए देखो कार्सिनोसिन और अंजेटिकम नाइट्रिकम में एक डिफरेंस है कार्सिनोसिन डजेंट हैव जेलसी कार्सिनोसिन हैव एफेक्शन इज इज वेरी एपेक्शोनेट है ना और उसको उसके बड़े भाई से ही जलसी है तो वहां पे कार्सिनोसिन नहीं हो सकता सो ही इज द अर्जेंटिकम नाइटिकम क्योंकि एंटीसिपेशन ना उसमें एंटीसिपेशन बहुत है कि ये टीचर ऐसा करेगी ये टीचर वैसा करेगी ये टीचर अच्छी नहीं ये टीचर वो टीचर अच्छी थी लाइफ सो दिस इज एंटीसिपेशन सो अर्जेंटिकम नाइटिकम इज द रेमेडी ओके सो थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छी केस और ये जो और है जो हमें इस 
इन लेक्चर्स की वजह से मिला है इन स्टडी की वजह से मिला है तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है और 100 परसेंट यही पॉजिटिव उस पेशेंट में वर्क करेगी यस सो थैंक यू वेरी मच हम हमारा सेशन आगे लेटे हैं ओके यस तो हमारा चालू था ग्लियल सेल्स यस द ट्यूमर ऑफ ग्लियल सेल्स स्लाइड आपको दिख रही है यस yes, सर दिख रहा है ना ओके सो ग्लियो मार्ग्रेट ये हमने पढ़ा देन नेक्स्ट दैट इज ग्लियो ब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म ग्रेड फोर दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ट्यूमर ऑफ ग्लियल सेल्स इट इज सिलिटिक मैलेग्नेंट ग्लियो ब्लास्टोमा ग्लियोब्लास्टोमा अ मैलेग्नेंट ट्यूमर एफेक्टिंग द ब्रेन और स्पाइन आल्सो रेफर टू अ ग्रेट फोर एस्ट्रोसाइटोमा इज अ फास्ट ग्रोइंग एंड एग्रेसिव ब्रेन ट्यूमर इट इन्वेट्स द नियर बाय ब्रेन टिश्यू यस सो यू कैन सी इन द पिक्चर ग्लियोब्लास्टोमा आल्सो कॉल्ड एज the great four astrocytoma see the big tumor yes glioblastoma it is pure syphilitic yes in the temporal region also you can see and then other type of cells that is nerve cells so nerve cells gives rise to three types of tumors three types of uh, brain tumor Neurons are nerve cells that tends that sends messages all over your body to allow you to do everything from breathing to talking, eating, walking, and thinking. These are the functions of neurons. So, ganglio neuroma is the first type of tumor of nerve cells. Ganglio neuroma, psychosis benign, and Neuroblastoma, it is malignant syphility. Then third type is meduloblastoma. So these are the three types of tumors: ganglio neuroma, it is benign; neuroblastoma, it is syphilitic, malignant; and meduloblastoma again syphilitic, malignant. Yes. So you can see here the neurons, the picture of neuron. लाइट नहीं चेंज नहीं हो रही है यस सी द पिक्चर ऑफ न्यूरोन एक्सोन न्यूरोन्स यस then ganglion neuroma first type ganglion neuroma it is psychotic benign ganglion neuromas are rare tumor that most often start in autonomic nerve cells so it is the tumor of autonomic nerve cells autonomic nerves manage body functions such as blood pressure matlab ye jab tumor hoga to sabse pehle blood pressure badh sakta hai ya phir हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है हार्ट रेट स्वेटिंग बॉवेल एंड ब्लैडर एम्पटिंग एंड डाइजेशन दीज आर दिस्टम दैट मे एफेक्ट आफ्टर द ग्रोथ ऑफ गैंग्लियो न्यूरोमा द ट्यूमर आर यूजली नॉन कैंसरस गैंग्लियो न्यूरोमा यूजली ऑकर इन पीपल ओवर टेन इयर्स ऑफ एज so you can see here ganglion neuroma see in the eye in the brain in the lumbar yes so these are 
ganglion neuroma. Then, second type is neuroblastoma. It is syphilitic malignant. Neuroblastoma is a cancer that develops from immature nerve cells. Yes, so it is developed from immature nerve cells found in several areas of the body. Neuroblastoma most commonly arises in and around the adrenal gland. Yes, so neuroblastoma kaha hota hai? So around the arises in and around the adrenal glands which have similar origins to nerve cells and sit atop of the kidney. Yes, so symptoms of neuroblastoma, you can see here the backache, back pain. Yes, see the neuroblastoma in the adrenal gland, bruising around the eyes. Yes, lump in the abdomen. Yes, lump in the chest, bony pains in the renal adrenal glands. Yes, then third type is medulloblastoma. It is again malignant syphilitic. Medulloblastoma is the most common type of the cancers of brain or brain tumor in children. So medulloblastoma, it is the disease of children. Medulloblastoma is a cancerous brain tumor that starts in the lower back part of the brain. Lower back part. Yes, you can see in the occiput. Yes. This is medulloblastoma. See the growth, brain tumor. Yes. And it is pure syphilitic cancerous growth. Now, nerve sheath. The nerve sheath is a layer of myelin and connective tissue that surround and insulate nerve fibers. A nerve sheath tumor is a growth within the cells of this covering. Yes. So you can see here nerve sheath, myelin sheath, nerve sheath. This is and uh, sheath tumor. Yes, myelin sheath also called as nerve sheath. And the tumor of nerve sheath are of six types. First, schwannoma, which we have seen starting. Mein. Then, neural moma. Ye bhi dekha humne, then neurofibroma, malignant schwannoma, yes, and malignant meningioma and neurofibrosarcoma. These are the six types of neural uh, nerve sheath. Three are benign and three are malignant, malignant. So we will see one by one neurofibroma. It is psychosis, benign. Neurofibromas are benign non-cancerous tumors that grow on nerve in the body. They consist of an overgrowth of the nerve tissue along with blood vessels and other types of the cells and fibers. Yes, I have cured one patient, the young girl. She came at me at the age of 16. हमारे यहाँ हम आप सभी लोगों को बताएं शेगाव गजान महाराज का प्लेस है जहाँ से वो पेशेंट आई थी तो वो 16 इयर्स की थी और उसके पूरे बॉडी पे न्यूरोफाइब्रोमा था छोटी छोटी घटाने पूरे बॉडी पे इवन फेस इयर्स नोज आईज एंड अपर एक्सट्रीमिटीज लोअर एक्सट्रीमिटीज एब्डोमेन ट्रंक all over his body and completely cure with this disease, neurofibroma. Yes. So, it means near about 6 to 7 years and it will be completely curable. So, neurofibroma, it is completely curable disease by homeopathy. Homeopathy say hum neurofibroma complete cure kar sakte hai. Or us ladki ko, us patient ko, only neurofibroma nahi tha, to bohos se aur bhi complications the. She was severe anemic patient. 
यस और उसको जॉन्डिस भी था जब वो मुझे मेरे पास लाई थी तब उसे जॉन्डिस भी था और रिकरेंट उसे जॉन्डिस होता था वो जब लाई थी तो 16 इयर्स की थी और 16 इयर्स में उसे पांच छह बार जॉन्डिस हुआ था जिसकी वजह से वो अलवेज एनिमिक रहती थी और उसके बाद ये न्यूरोफाइब्रोमा नाउ शी डजेंट हैव एनी ग्रोथ ऑन द बॉडी हर एज भी वाज नॉर्मल एंड नेवर अपीयर द जॉन्डिस सो शी कंप्लीटली क्योर बाय दिस प्रॉब्लम्स बाय होम्योपैथी यस सो यू कैन सी इन द फिगर्स Neurofibroma, see the growth all over the bodies. Yes. So, as a patient, we can complete cure. Kar sakte hai. So, as a patient, when we come, we can guarantee that yes, we can take. But approach, we should always keep in mind. GCS, we will cure. Hongi. Yes. Then. Neurofibrosarcoma. It is syphilitic malignant peripheral nerve sheath tumor, also called neurofibrosarcoma, are malignant tumors that form in the soft tissue surrounding the peripheral nerves, which receive messages from the brain and stimulate voluntary movements. Yes. So this is neurofibrosarcoma. It is cancerous growth, malignant. You can see the patient. The uh, in the uh, pictures, the growth of neurofibroma, yes. And malignant meningioma, it is again malignant syphilitic. They are comprised of three histological or histologic types, anaplastic, rhabdoid, and papillary. Malignant meningiomas show increased cellular abnormalities and grow at a faster rate than benign and atypical meningiomas. Malignant meningiomas are the most likely to invade the brain and recur more frequently than the other two subtypes. So it is very dangerous disease, meningiomas, malignant. So it is pure cancerous. You can see the growth, the big, huge tumor in the brain. Yes, this is brain tumor of malignant meningioma. Then meningioma. Yes. So meninges. It is again the part of brain meninges. This may meningioma. It is psychotic benign growth. A meningioma is a tumor that arises from the meninges, the membranes that surround the brain and spinal cord. Although not technically a brain tumor, it is included in the category, in this category because it may compress or squeeze the adjacent brain or nerves and vessel. That's why it's called brain tumor. So this is the growth in the brain. You can see different types of meningiomas in the brain yes so this is the last slide of this session yes constitutional only yes dr atul majan is asking what is the approach in the neurofibroma so only give the GCS. Yes. Okay. So, thank you very much. Agar kisi ko kuch puchna hai, hamare kafi sessions is per way tumors pe, cancers pe. So, iske baad hum abhi homeopathic approach dekhenge, uske baad conflict dekhenge. Yes. So, kisi ko kuch puchna hai, koi query hogi, to puch sakte hai. Neurofibroma का सर कंफ्लिक्ट क्या है सर बताइए ग्रोथ है क्या कंफ्लिक्ट हो सकता है इनसिक्योरिटी होगा लेकिन और कुछ है इनसिक्योरिटी फियर 
वो नरों का है ना तो कुछ ऐसा है नर रिलेटेड सर स्टीम स्टीम को लेके कुछ है बहुत सही तो हम सभी चीजों का कॉन्फ्लिक्ट देखने वाले आगे वन बाय वन हम सब देखेंगे राइट right? तो जब तक आप लोग फाइंड आउट करो मैंने एक हिंट आपको दे दिया कि इनसिक्योरिटी फियर इज द कॉमन फॉर ऑल ग्रोथ एंड न्यूरो फाइब्रोमा अगेन इज अ ग्रोथ नर्स कम इन द वेसल सो नर्स के लिए और वेसल्स के लिए एक ही कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज द यस बोलिए इसके पहले भी हमने देखा है वेसल्स के लिए क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है नर्स के लिए क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज डी वैल्युएशन सो यहाँ पे हम इस तरह का लॉजिक uh, लगा सकते कि इनसिक्योरिटी और फियर अबाउट डी वैल्युएशन देन अभी ये स्किन में है मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे आती है दैट इज स्किन मतलब इंटेग्रिटी अटैचमेंट यस तो अटैचमेंट के लिए फियर ट्राइड अटैचमेंट की वजह से आ, कुछ डिवेल्युएशन यस yes. और वो लड़की में डिवेल्युएशन ये टाइप का था कि वो उसका भाई बहुत स्मार्ट है और ये इसको थोड़े से बाय बर्थ कुछ एबनॉर्मिलिटीज थी बॉडीज में उसकी वजह से इसके माइंड में अलवेज इनसिक्योरिटी रहती थी कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ यस मेरा भाई बहुत अच्छा है और मैं नहीं हूँ इस वजह से उसे अलवेज डिवेल्युएशन होता था पेरेंट्स की तरफ से कि मेरे पेरेंट्स उसे ज्यादा प्यार करते हो मुझे नहीं वो अच्छा है इसलिए उसको चाहते सब लोग उससे ही बात करते हैं मेरे से कोई नहीं बात करता है मुझे सब हैट्रेट करते हैं कोई भी घर में आता है तो मेरे से कोई बात नहीं करेगा कोई गेस्ट आते हैं तो मेरे तरफ देखते नहीं क्योंकि मैं उनको बहुत गंदी लगती हूँ यस सो दिस इज डिवेल्युएशन अबाउट द इंटेग्रिटी तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बता दिए कि एक ही डिजीज में कितने सारे चीजें हो सकती है यस yes. तो so, बहुत अच्छी केस थी और बहुत एक्सलेंटली क्योर हुई यस सो थैंक यू वेरी मच तो अगर किसी को कुछ बोल, बोलना है बताना है पूछना है तो फास्ट कीजिए मुझे थोड़ा सा जाना है जल्दी यस yes. तो सर ये जो लड़की को आपने केस अभी बताया कि लड़कियों को लगता है मेरा भाई बहुत स्मार्ट है अंड समय मैं अच्छी नहीं हूँ मैं दिखती नहीं हूँ और उस घर वाले वो अच्छा दिखता है इसलिए प्यार ज्यादा करते हैं तो क्या यहाँ पे रूब्रिक हो सकता है डिलूशन अगली आपने लिया था ये अप्रिशिएट नाट क्या लिया सर अगली अभी हम रूब्रिक पे अभी हम रूब्रिक पे नहीं जाते हैं क्योंकि केस पूरी बतानी पड़ेगी फिर मुझे पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी मैंने खाली आपको अप्रोच बताया और उसका एक एक ये दे दिया हिंट दे दिया हाईलाइट दे दिए कि भाई क्या क्या हो सकता है एक ही केस में कितने सारे व्यूज हो सकते हैं कितने सारे पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं यस ओके थैंक यू सर यस सो चले यस यस सर बाय बाय सी यू थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने कैंसर सेशन पूरी अच्छी तरह से सुने आई होप आप उसे पढ़ रहे होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे अगर आप सही में उसकी पढ़ाई करते हैं उसे बहुत दिल से पढ़ते हैं और दिल से चाहते हैं पॉजिटिवली कि यस ये पेशेंट मेरे पास आना चाहिए मैं इसको क्योर करूंगा यस तो हंड्रेड परसेंट वो पेशेंट हमारे तरफ आएंगे ओके सो थैंक यू वेरी मच बाय बाय